സകലവും നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുമെൻ ദൈവമൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതെല്ലാം നന്മ സകലവും നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുമെൻ ദൈവമൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതെല്ലാം നന്മ ദൈവനാമമഹത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് തന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാനായി വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹബന്ധനം നമുക്ക് ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കാം നെഹിമയാവ് എട്ട് അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യം പത്തിൻ്റെ പകുതിയുള്ള വാക്യം വായിക്കാം ഈ ദിവസം നമ്മുടെ കർത്താവിന് വിശുദ്ധമാകുന്നു നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത് യഹോവെങ്കിലെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ബലമാകുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു യഹോവെങ്കിലെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ബലം ആകുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ദൈവമകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളുടെ ആ വ്യക്തിയുടെ സന്തോഷം ഈ ലോകത്തിലെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതിൽ ആകുവാനായിട്ട് പാടില്ല കാരണം അത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ ആ ഈ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ ഏതിൽ സന്തോഷിച്ചോ അത് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ സന്തോഷം തീർന്നു പോകും അവരുടെ സന്തോഷം ഇല്ലാതെയായിട്ട് പോകും അവർ ദുഃഖത്തിന് അടിമകളായിട്ട് തീരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ യഹോവെങ്കിലെ സന്തോഷമാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള സന്തോഷമാണ് ദൈവത്തിലുള്ള സന്തോഷമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു യഹോവെങ്കിലെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ബലമാകുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് യഹോവെങ്കിലുള്ള സന്തോഷം അത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ബലം നൽകുന്നതാണ് നമ്മൾ യഹോവെ യഹോവെങ്കിലുള്ള ആ സന്തോഷം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ഓരോ ദിവസവും മുമ്പോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ബലം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നെഹമ്യാവും ഇസ്രായേൽ മക്കളും കൂടെ മതിൽ പണിയുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്നാൽ മതിൽ പണിയുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിന് അത്രമാത്രം ശത്രുക്കളും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ദൈവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നെഹമ്യാവ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ സൻ സൻബലത്തും തോബിയാവും അരാബിനായ ഗേസമും മറ്റ് അനേക ശത്രുക്കൾ ഈ ഈ മതിൽ പണിക്ക് എതിർത്ത് നിന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു രീതിയിലും ഈ മതിൽ പണിയരുത് എന്നുള്ള ആ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ ശത്രുക്കൾ വളരെ വളരെ ഉപദ്രവിച്ചു കാരണം ശത്രുക്കൾക്ക് ഭയങ്കര കോപവും രോഷവും ഉണ്ടായി അവർ അത്രമാത്രം അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു എന്നാൽ നെഹമ്യാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നെഹമ്യാവ് തോറ്റില്ല ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തോറ്റില്ല കാരണം അവർക്ക് യഹോവ ബലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് യഹോവെങ്കിലുള്ള സന്തോഷം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് അത് അവ അവിടെ അവർ ചെയ്തത് ഇവിടെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അന്ന് മുതൽക്ക് എൻ്റെ വൃത്യന്മാർ പാതി പേർ വേലയ്ക്ക് നിന്നു പാതി പേർ കുന്തവും പരിചയം വില്ലും കവചവും ധരിച്ചു നിന്നു മതിൽ പണിയുന്ന എല്ലാ യഹൂദന്മാരുടെ പിറകിൽ പ്രഭുക്കന്മാർ നിന്നു ചുമടെടുക്കുന്ന ചുമട്ടുകാർ ഒരു കൈകൊണ്ട് വേല ചെയ്യുകയും മറ്റേ കൈകൊണ്ട് ആയുധം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു പണിയുന്നവർ അരയ്ക്ക് വാൾ കെട്ടിയും കൊണ്ട് പണിതു ഇവിടെ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു മതിൽ പണിയെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മെല്ലാം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വീട് പണി മതിൽ പണിയെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കാണത്തില്ല എന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ നോഹിച്ച് നോക്കിക്കേ ഒരു സ അവർ ഒരു കൈ കൊണ്ട് വാൾ പണിതു മറ്റ് ഒരു കൈയിൽ വാള് മറ്റേ കൈയിൽ ഇഷ്ടിക ഒരു കൈയിൽ സിമൻ്റ് മറ്റേ കൈയിൽ വാള് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടെ അവർ പണിതു മുമ്പോട്ട് പോയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് ശേഷം അവരുടെ മണി മതിൽ പണി തീർന്നു അവർ സന്തോഷമായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ അന്ന് ആ അവരുടെ ദുഃഖമെല്ലാം മാറി കാരണം അവർ ദൈവത്തോട് കൂടെ നിന്നായിരുന്നു അവരുടെ ബലം ദൈവമായിരുന്നു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് യഹോവയുടെ സൻ യഹോവെങ്കിലെ സന്തോഷം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബലമാകുന്നുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് നാം ദുഃഖിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ നിരാശപ്പെടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം യഹോവെങ്കിലുള്ള സന്തോഷം അത് ഒരിക്കലും തീർന്നു പോകാത്ത സന്തോഷമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും തീർന്നു പോകും ഈ ലോകത്തിലെ സന്തോഷത്തിൽ 
നാം ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ കണ്ണുനീരിൻ്റെ കണ്ണുനീർ മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാൽ നാം കർത്താവിലാണ് ദൈവത്തിലാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം അത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നെഹ്മ്യാവ് ദൈവ അവിടെ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയുകയാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ നാം ഇന്ന് സന്തോഷിക്കണം നമുക്ക് തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ആനന്ദിക്കാം കാരണം യഹോവെങ്കിലെ സന്തോഷം നമ്മുടെ സന്തോഷമാകുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു വേട്ടക്കാരൻ വഴിതെറ്റി കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വനത്തിൽ കൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്ന് അവൻ വഴിതെറ്റി പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗുഹയ്ക്ക് അകത്ത് നിന്ന് ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം കേട്ടു അപ്പോൾ വേട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞു വേട്ടക്കാരന് സന്തോഷമായി കാരണം വഴി അറിയ അറിയാൻ കിട്ടുമല്ലോ ഇനി അവന് അവൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്തു എത്തുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ഗാനം ഗാനം കേട്ട ആ ഗുഹയുടെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് അവൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു പാട്ടുപാടുന്ന വ്യക്തിയെ നിങ്ങളൊന്ന് ഈ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് വാ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗാനം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തോഷത്താൽ മതി മറക്കുന്നു ഇത്ര ആനന്ദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാടുവാനായിട്ട് ഇത്ര സന്തോഷമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പാടുന്നു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്ത് വാ എനിക്ക് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് എനിക്ക് വഴി അറിയണം മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗുഹയ്ക്കകത്തിരുന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല വ്യക്തി ഇല്ല സഹോദര ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വരികയില്ല അപ്പോൾ ഈ വേട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് അകത്ത് കയറി വരും നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അകത്തോട്ട് വരും അപ്പോൾ അകത്തിരുന്ന മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുവാൻ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അകത്ത് വരുവാൻ പാടില്ല കാരണം ഞാൻ പാട്ട് പാടുകയാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിലുള്ള സന്തോഷം ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പാട്ട് പാടുകയാണ് എന്നാൽ ഞാനൊരു കുഷ്ഠരോഗിയാണ് എൻ്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം ദ്രവിച്ച് അഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വേട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ പാടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ അകത്തേട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ വേട്ടക്കാരൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു കുഷ്ഠരോഗിയാണ് എൻ്റെ അവയവങ്ങൾ നാറുന്ന അവസ്ഥയാണ് അഴിയുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തീരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ പാട്ട് പാടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഹോവെങ്കിലെ സന്തോഷം എൻ്റെ ബലമാകുന്നു പ്രിയ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായാൽ ഈ ലോകത്തിലെ സന്തോഷങ്ങൾ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താൽക്കാലികമാണ് നമ്മളുടെ നമ്മൾക്ക് കണ്ണുനീരാണ് അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയവും ദൈവത്തിലുള്ള സന്തോഷവും ദൈവത്തിലുള്ള പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്നും സന്തോഷം ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷം പുറത്തല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നും സന്തോഷം സന്തോഷവതികളായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അത് നമ്മുടെ ബലമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലോക ഈ ലോകത്തിൽ അവസാനം വരെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ബലത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അവൻ്റെ വലിയ നാമം മുഹത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ം ശൂന്യമായെന്നു ഞാൻ കരുതിയ നാളുകളിൽ എന്നരികിൽ വന്നു പൊൻകരം തന്നു ഞാനില്ലേ ചാരേ എന്നരുളി എന്നരികിൽ വന്നു പൊൻകരം തന്നു ഞാനില്ലേ ചാരേ sisters here i am lord i know a lot of youth who are struggling these days with the thought of how can god use me when i'm not good enough this is indeed a very difficult topic but it is important and there is a simple answer 
I was hearing the testimony of a girl who had those similar thoughts, and I couldn't help but feel a little frustrated because there's so much that we all can do for the Lord if we just trust in Him. But as she was sharing her testimony with me, it seemed that there was a happy ending, and I'm very happy for her and glad that the Lord had used her in various ways. But the key thing was not how she thought about herself, but how the Lord thought about her. This dear sister grew up in a Christian home, going to church and to Sunday school, to youth meetings and to Bible study. But as she started growing older, she felt that she was drifting away from the Lord. But it wasn't in a dramatic way. It was in a very slow and gradual way, a silent way, almost like she didn't notice it at all. But she still went to church. She still read her Bible, maybe not as often, and she still did well in school and everything seemed the same. It was comfortable, almost too comfortable. But the thing is, it was not the same. There were something, there was something missing and she couldn't put her finger on it. So what was the difference? Well, her heart was not in it. That routine of doing things was exactly what it was. A routine. A checklist. An automatic response that didn't require much thought. Let's pause here. Does that sound familiar? Or maybe you've gone through a similar season in your life as well. I recall from our conversation, as well as many other conversations I've had with other believers, that they find that they must first fix themselves before they come to the Lord. But I look at it another way. You know that you're not perfect. But one thing you do know is that once you realize that you're missing something and that something is your relationship with the Lord, it's important to let the Holy Spirit mend you and guide you into the person that the Lord wants you to be. And how that works is having a heart of obedience to listen to the voice of the Lord, the voice of the Holy Spirit. John sixteen thirteen says, However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. As the Lord chips away at all the bad parts of us, he is making us into the image of his Son. And this process isn't a quick process. It is a long, gradual process that takes time and precision. Precision for even the deeper inner hidden parts of us. And as the Lord continues to shape us, we can still be used by Him if we just let Him. Many of us want to be used by the Lord. Some of us just need to open our hearts to Him and not worry so much on the nitty-gritty details. God doesn't look for a talented, smart, perfect individual. Rather, the Lord looks for someone who makes him or herself available for the Lord, and one who has a heart of obedience to him. We are made new through Christ. Christ is living inside of us. Hebrews 4.16 Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Let's sing the song together. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. I am found. I am yours. I am loved. I'm made pure. I have life, I can breathe, 
I am healed, I am free. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. I am found, I am yours, I am loved, I'm made pure, I have life, I can breathe, I am healed, I am free, cause you are strong, you are sure, you are life. You endure, you are good, always true. You are life, breaking through. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. Here's my life, Lord. Here's my life, Lord. Here's my life, Lord. Speak what is true. Cause you are more than enough. You are here. You are love, you are hope, you are grace, you're all I have, you're everything. Here's my heart, Lord, here's my heart, Lord, here's my heart, Lord. Speak what is true. Here's my life, Lord. Here's my life, Lord. Here's my life, Lord. Speak what is true. Speak what is true. Hebrews chapter 4 verse 16 Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. May his name alone be glorified. Amen. Yellow.